வெல்கம் டு சென்னை கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற டிஷ் பேரு சிக்கன் கீ ரோஸ்ட் கோழி நெய் வறுவல் இந்த டிஷ்ஷோட முக்கியமான அம்சமே நம்ம நெய் யூஸ் பண்றது தான் நெய்யை வச்சு இந்த சிக்கன் கீ ரோஸ்ட் பண்ண போறோம் நெய் அப்படின்னாலே பெரும்பாலும் இப்பெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிடறோம் ஆனா நெய் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நெய்ல ஏகப்பட்ட விட்டமின் இருக்கு கண்ணுக்கு நல்லது கட்டுக்கு நல்லது தோலுக்கு நல்லது நிறைய நல்ல விஷயம் இருக்கு நெய்ய வந்து பல வருட காலங்களா சமையல்லையும் மற்றபடி மருத்துவ ரீதியாகவும் யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க இப்ப சமீப காலத்துல கூட எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கீட்டோ பேலியோ டயட்டுகள்ல நெய் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ எப்படி நம்ம இந்த நெய்யை இன்னைக்கு வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த கீ ரோஸ்ட பண்ண போறோம்ன்றத பார்ப்போம் வாங்க இன்கிரீடியன்ஸ்க்கு போகலாம் மிளகா பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் எலுமிச்சஞ்சாறு ரெண்டு டீஸ்பூன் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா இந்த சிக்கனில் போட்டு விரவி ஒரு முப்பது நிமிஷம் இதை மேரினேட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் இந்த சிக்கன் மேரினேட் ஆகிட்டு இருக்க நேரத்தில் நம்ம ஒரு பேஸ் மசாலா பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு கடாயை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் அஞ்சுலேருந்து ஆறு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி காஷ்மீரி ரெட் சில்லி இல்லைன்னா நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற சாதாரண ரெட் சில்லியே போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஜீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் கோரியாண்டர் சீட்ஸ் தனியா சீட்ஸ் ரெண்டு டீஸ்பூன் கருமிளகு பிளாக் பெப்பர் ஒரு டீஸ்பூன் இதெல்லாம் போட்டுட்டு அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி வறுக்க போகிறோம் இந்த ஸ்பைசஸ் அடி பிடிச்சிடாமல் கருகாமல் பார்த்துக்கிறோம் கருகிச்சுன்னா அந்த ஸ்மெல் அண்ட் டேஸ்ட் வேறு மாதிரி மாறிடும் இதை நம்ம ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் இந்த மாதிரி அப்படியே வறுத்துக்கிறோம் வறுத்துட்டு இந்த அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் அதை அப்படியே ஆற வைக்கிறோம் இப்ப இந்த ஆறுன மசாலாவை அரைக்க போறோம் அரைக்கிறதுக்கு அதோட இஞ்சி சேர்த்துக்கிறோம் பூண்டு அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இல்லாட்டி நீங்க பெரிய வெங்காயமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மசாலாவை அரைச்சு எடுத்து வச்சிடறோம் இப்ப கடாயில ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு டீஸ்பூன் நெய் போட்டு சூடானதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் அதில் போட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே லோ ஃப்ளேமில் வறுக்க போகிறோம் சிக்கனை கொஞ்ச நேரம் கலர்னதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு மூடி போட்டு இதை மூடி வச்சிட போகிறோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை அப்படியே மூடி வைக்கிறோம் அப்பப்போ அந்த சிக்கனை கிளறி விட்டுக்கோங்க ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் கோழி இந்த அளவுக்கு குக் ஆயிரும் இப்போ இந்த சிக்கன் குக் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு இந்த குக்கான சிக்கனை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் அந்த நெய் மசாலாவை அப்படியே கடாயில் விட்டுற போகிறோம் இந்த சிக்கனை வறுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் தண்ணி ஆட் பண்ணவே இல்லை அந்த கோழிலேருந்து வர தண்ணி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த தண்ணியிலேயே குக் பண்ணி ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து வைக்கிறோம் இப்போ அந்த பாத்திரத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை சேர்த்துட்டு அந்த மசாலாவை கொஞ்ச நேரம் அப்படியே லோ ஃப்ளேமில் அதை அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் அந்த வாடை போகிற வரைக்கும் நம்ம லேசாக அதை அப்படியே கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அப்படியே வதக்குறோம் வதக்கி முடித்ததுக்கு அப்புறமேல நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை இதில் அப்படியே மாற்றுறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நம்ம அப்படியே கிளறுறோம் லைட்டாக கிளருங்க அப்படியே கிளறிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே லோ ஃப்ளேமில் குக் ஆகட்டும் கொஞ்சம் குக் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் அந்த அரோமா டேஸ்ட் ஸ்மெல் கொடுக்கறதுக்காக ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் அதை போட்டு திருப்பி ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அப்படியே நல்லா கிளறுறோம் ரொம்ப ஹீட் வேணாம் அந்த மசாலா அடி பிடிக்கிற மாதிரி ஆகிடக்கூடாது மைல்டு ஃப்ளேம்லேயே இதை அப்படியே ஹீட் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்புறம் வேண்டிய அளவுக்கு உப்பு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு போட்டுக்கிறோம் அது இப்போ கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ் கருவேப்பில் இலைய மட்டும் அப்படியே லேசாக தூவி திருப்பி லைட்டாக கிளறோம் சும்மா ஒரு ஒரு நிமிஷம் கிளறிட்டு அப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம ஒரு சுவையான ஒரு சிக்கன் கீ ரோஸ்ட் கோழி நெய் வறுவல் ரெடி இது நீங்கள் சாதத்துக்கோ சப்பாத்திக்கோ ரொட்டிக்கோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்
நம்ம சமைச்சு இந்த சிக்கன் கீரை வச்சுட்டு இப்போ டேஸ்ட் பார்க்கலாம் ம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு நல்ல டெக்ஸ்டர் அரோமா டேஸ்ட் அந்த கீரோட ஸ்மெல் அப்படியே அந்த சிக்கனோட ஊறி அவ்வளோ அருமையா இருக்கு ம் இந்த ரெசிபியை நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் கிச்சனில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஹிட் த லைக் பட்டன் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு த சேனல் நன்றி வணக்கம்